পত্রিকা এখন রয়েছে দেশের ওষুধ শিল্প খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ এর महासचिव এস এম শফির জামান আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে थैंक यू প্রথম একটু সেক্টর বর্তমান অবস্থাতে জানবো এক্সপোর্ট গ্রোথ বা সবকিছু মিলে অবস্থান কেমন রয়েছে না थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ইউ গো টক अबाउट বাংলাদেশি ফার্মাসিউটিক্যাল এটা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্জন বলবো আমাদের বাংলাদেশের ওষুধ ইন্ডাস্ট্রি এবং আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আমরা 98% ওষুধ নিজেরা লোকালি তৈরি করছি লোকাল কনজাম্পশনের জন্য আর বাকি 150টা একান্নটা দেশে উই আর এক্সপোর্টিং আওয়ার প্রোডাক্ট তো আমরা প্রথম আমি আমি আগে নেতৃত্ব ছিল অনেকদিন অ্যাসোসিয়েশনের সাথে থাকা অবস্থা আমি আপনাদের শেয়ার করতে চাই সেটা হলো যে পৃথিবীর যেখানে গিয়ে আমরা বলতাম যে আমাদের হিউজ এক্সপোর্টার করা দরকার ওষুধ আছে এই আছে সেই আছে মানে মানুষ বিশ্বাসই করতে চাইতো না যে বাংলাদেশের মতো একটা ছোট্ট দেশ এই সক্ষমতা এই সক্ষমতা কেমন করে পারল এখন কিন্তু একটা জিনিস হলো বাস্তব সত্য সারা পৃথিবী ইউএস এখন যদি আমার কেউ দেখা হয় যে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে যদি ফার্মাসিউটিক্যালের কথা উচ্চারণ করি পিপুল স্টার্ট আর লাইকিং মি তার কারণ হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমেরিকার মতো দেশে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া খুব কষ্ট তারপরেও কিন্তু আমেরিকা খুব কঠিন একটা দেশ যেখানে আপনার রেজিস্ট্রেশন করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের বাংলাদেশের দুইটা কোম্পানি ইতিমধ্যে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড বেক্সিকো ফার্মাসিউটিক্যাল দে হ্যাভ অ্যাওয়ার্ডেড ইউএস এফ ডিএস সার্টিফিকেট এবং টিজি অস্ট্রেলিয়া ইউকে মেচার ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আপনি যখন আমি প্রথমে উচ্চারণ করেছি একশো পঞ্চাশটা দেশ মানে ইট ইজ হিউজ আমরা এইসব দেশে কিন্তু আমরা সক্ষম হয়েছি কোয়ালিটির জোরে আর আমাদের দেশে এই যে ছেলেগুলো কাজ করে ওষুধ বিজ্ঞানী তাদের চেষ্টায় আমরা কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছি এবং মার্শাল্লাহ আমরা কিন্তু যেখানেই বলেন না কেন ইন্ডিয়ারে বিট করে ও ইন্ডিয়ার ওষুধটা নামায় সারা পৃথিবীর লোকজন কিন্তু আমারটা তার দোকানে তুলছে তো এই দিক থেকে যদি বলেন আমরা নাম্বার ওয়ান হলো তিন নম্বর হাইস্ট ট্যাক্স পেয়ার এক নম্বর বোধ হয় মোবাইল ফোন আপনাকে আমার সাথে ভালো জানেন দুই নম্বর ইজ বিকামিং টোবাকো তিন নম্বর ইজ ফার্মাসিউটিক্যাল তো আমরা যেভাবে দেশের কোষাগারে আমরা ভ্যালু প্রদর্শন করছি ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছি অ্যাকর্ডিংলি কিন্তু আমরা উই আর এক্সপোর্টিং এবং আপনি জানেন যে দু সাল পর্যন্ত আমাদের কিন্তু একটা এক্সামেশন আমরা পেয়েছি যেটা আমরা যদি সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারি দেখবেন যে পৃথিবীর অনন্য বা সেরা ওষুধ এক্সপোর্টিং কান্ট্রি হবে বাংলাদেশ আচ্ছা আচ্ছা আমরা জানি যে ইতিমধ্যেই প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার হিসেবে ওষুধ শিল্প খাত এবং এর কাঁচামাল কি ঘোষণা করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই জায়গাটার কি প্রভাব রয়েছে না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই খুশি টিভির মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে যে উনি এই ফার্মাসিউটিক্যালের সফলতার কথা চিন্তা করি কিন্তু উনি আমাদেরকে প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন উনি ঘোষণা করে দিয়েছে কিন্তু আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে আমরা যেমন ধরেন আমরা কিন্তু সিরিয়াসলি এই গত দুই তিন মাসে আমরা কিন্তু নতুন নতুন জায়গায় যাচ্ছি যেমন তুরস্ক একটা কোম্পানি এক্সপোর্ট করত তুরস্ক ইজ কমিটেড তারা ফোর বিলিয়ন ডলারের ইম্পোর্ট করে ফার্মাসিউটিক্যাল আমরা যদি ওখান থেকে একটা দেশে থেকে আমাদের কিন্তু সুযোগ আছে মিনিমাম এক বিলিয়ন ডলার তুরস্ক থেকে আসার কথা এবং এই কথা চিন্তা করে আমাদের ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক এবং আমরা ওষুধ শিল্প সমিতির লোকজন ওখানে গিয়ে আমরা একটা সেমিনার করেছি এবং আমরা ওই দেশের মন্ত্রী ছিল উপস্থিত এবং গভর্নমেন্ট অথরিটির অনেক লোকজন ছিল ব্যবসায়ী যারা ইম্পোর্ট করে তারা ছিল এবং এটা করার পরে তারা দে হ্যার ভেরি হ্যাপি প্রথমেই যখন ইউএসএফ ডি অ্যাপ্রুভাল পাইছে আর আমেরিকাতে বাংলাদেশের ওষুধ যায় এই কথাটা কিন্তু যখনই শোনে তখন কিন্তু মানুষ তার ইটে বেড়ে যায় আগ্রহটা তো আমার সাথে কথা হয়েছে আই হ্যাভ ইনভাইটেড দেম আগামী মাসের কোনো এক সময় গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট মিলে যারা ওষুধ ইম্পোর্ট করে বিগ টিম ইজ কামিং এবং তারা আসলে আমার মনে হয় একটা গেট থ্রো হবে ইতিমধ্যেই আমি ছোট থেকে দৌড়ি মানুষ হারবার পছন্দ করে বাংলাদেশের যে হামদার একটা আছে হামদার কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ফ্যাক্টরি করেছে তুরস্কতে এবং ওই ফ্যাক্টরিতে পুরো টেকনোলজি দিয়েছে হামদার লোকজন যারা আছে আমি আই ওয়েন্ট টু ভিজিট দেয়ার আপনার তিনশো কিলোমিটার ফর্ম হলো আঙ্কারা গিয়ে দেখলাম যে দশ বারোজন ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিক্যাল যারা এক্সপার্ট তারা ওখানে আসে এবং তারা একদম ফাইনাল করে ফেলছে এটি যা মনে হয় যে বাংলাদেশে লেখা দেখিতে ভালো লাগে তো এইটা যেমন তারা পছন্দ করেছে এবং আমাদের সাথে কথা বলে তারা আমাদের কোম্পানির সাইজ দেখবে দেখে কোনটা তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল দে আর কামিং আর আই থিঙ্ক হয়তো টেকনোলজি আমাদের দিতে হবে 
ইফ দিয়ে দেন আমরা গভর্নমেন্ট তো এখন কেস টু কেস বেসিস কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল বিদেশে করার জন্য অনুমতি দেয় এর ফল যদিতে আপনি দেখেন ভ্যাকসিনকে অলরেডি মালয়েশিয়া থেকে ফ্যাক্টরি করেছে স্কয়ার আফ্রিকাতে একটা ফ্যাক্টরি করেছে গত মাসে আমরা একটা এপিআই মেলা করলাম ওই মেলাতে আপনার আফ্রিকান ইস্ট আফ্রিকা থেকে দশটা দেশের প্রায় তিরিশ জন এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অফিসার হেডেড বাই আমাদের যে অ্যাম্বাসেডার আছে যেন আবুল কালাম আজাদ উনি ওদের সাথে ছিল দে হ্যাভ ভিজিটেড সাম অফ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি এবং দে আর ভেরি হ্যাপি দে আর কামিং হিয়ার এবং আমার মনে হয় কথা টথা হলে আমরা ওখানে হয়তো ছোটখাটো ইনভেস্টমেন্ট করতে লাগে বড় একটা সম্ভাবনার জায়গা রয়েছে এপিআই শিল্প পার্ক নিয়ে কথা বলছিলেন সেই জায়গাটা বরাদ্দর জমি বরাদ্দর জায়গা থেকে শুরু করে অগ্রগতির জায়গাটা যদি একটু বলি কেমন রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে যখন গভর্নমেন্টের কাছে কোনো কাজে যান আমাদের একটা স্টাইল আছে যা আদালতি ভাবে চলে আদালতে যেমন রেট পড়তে 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 এক মামলা বুলেই যায় মানুষ সেম আমাদের দেশেও এরকমই তারপরেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাত আট বছর হলেও ফাইনালি আমাদের সুন্দর দুশো একর জমি নিয়ে আমাদের উইল অল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইলেকট্রিসিটি গ্যাস পানি রাস্তাঘাট ড্রেনেজ সব সহ দিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আপনার আঠাশটা কোম্পানির কাছে বিয়াল্লিশটা প্লট দেওয়া হয়েছে এবং তারা কিন্তু এখন মোটামুটি রেডি এবং এই ব্যাপারে যখন আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে আমরা কত সিরিয়াস যে বাংলাদেশের এই ইটিপি এপিআই পার্কে যখন আপনি করতে যাবেন তখন ইউনিট এ সেন্ট্রাল এটিপি সেন্ট্রাল এটিপি করতে একশো কোটি টাকা লাগবে এবং এই সেন্ট্রাল এটিপি এই নতুন ধরনের একটা যাত্রা সরকার এবং আমরা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ যেখানে আমরা ইতিমধ্যে উই আর কমিটেড এবং আমরা অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেবো এই মাসে আগামী মাস থেকে সেন্ট্রাল এটিভি তৈরি করার জন্য কাজ করবে এবং এইটা পেমেন্টটা কিন্তু ওষুধ শিল্প সমিতি দেবে তো এখন এটা দিলে এবং আমরা যেহেতু আমি শুরুতে বলেছিলাম যে টু পর্যন্ত আমাদের এক্সামশন আসছে প্যাটার্ন রাইট প্যাটার্ন তো যেহেতু ওই প্যাটার্নটা আমাদের উপরে বর্তাবে না সো উই ক্যান প্রডিউস এনি টাইপ অফ ড্রাগ ইন বাংলাদেশ এবং এই সুযোগটা কিন্তু আমাদের কাজে লাগাতে হ্যাঁ এবং এটা করার জন্য কিন্তু উই হ্যাভ ভিজিটেড চায়না চায়না আর একটা আপনার যারা এপি ইউনিয়ন করে আমাদের মতো অ্যাসোসিয়েশন চাইনিজ আঠারো সদস্যের একটা প্রতিনিধি দল হেডেড বাই আমার মতো সেক্রেটারি জেনারেল অফ চায়না দে হ্যাভ কাম হিয়ার দে হ্যাভ ভিজিটেড আওয়ার প্লেস এবং তারাও কিন্তু আজকেও আমি আসার আগে আমাকে একটা মেল আমি দেখলাম যে দে অংশ টু কাম এগেন দে অংশ টু গো ফর এ পার্টিকুলার ইস্যু তো এদিক দিয়ে যদি চিন্তা করেন যে হ্যাঁ আমরা যেমন অসুশিল্প সমিতি থেকে উই আর অ্যাক্টিভ অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইজ সাপোর্টিং আস এবং আপনি কয়েকদিন আগে ভুটানে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কমিটমেন্ট ছিল দেবে এবং ভুটানও অলসো শোন দেয়ার ইন্টারেস্ট যে তারা ছোটোখাটো হলেও এসেন্সিয়াল ডাকের মতো একটা কোম্পানি করবে অ্যান্ড উই হ্যাভ কমিটেড যে আমরা যদি ভুটান যেহেতু আমাদের সার্কের মেম্বার আপনার যদি ভুটান চায় তা আমরা যে কোনো জিনিস আলোচনা করে আমরা করতে পারি আমরা এই আলোচনা আবার ফিরে আসবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক মিছে একটা বিরতি ফিরবো আবার অতিথির সঙ্গে আলোচনা ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আবার একুশে বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে দেশের ওষুধ শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের মহাসচিব এস এম শফির জামানের সঙ্গে ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা সম্ভাবনার জায়গাটি নিয়ে কথা বলছি আমি একটু আসতে চাই যে যদিও সরকারের বেশ সহযোগিতা রয়েছে আপনাদেরও প্রচেষ্টা রয়েছে তারপরও যদি জানতে চাই যে এই শিল্পকে ঘিরে তারপরও চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো কোথায় কোথায় রয়েছে আমরা যেহেতু সমিতি করেন আর অ্যাসোসিয়েশন করেন এটা যদি আমরা আমাদের যৌথভাবে মাননীয় সরকারকে আমরা না জানাই হয়তো আমরা কিছু পাব না তো আমি ওয়ান সেকেন্ড আপনার এই প্রশ্নের জবাবে ওয়ান সেকেন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দিচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আপনারা জানেন যে এপিআই আমরা তৈরি করে এক্সপোর্ট করলে ইনস্ট্যান্ট এই প্রথম আমরা শুধু দিয়েই গেছি ব্যাট দিই ইনকাম ট্যাক্স দিই দিই এই প্রথম ফর্ম দ্য গভর্নমেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এনসিপি ঘোষণা করেছে আমাদের নট ফর্মুলেশনের জন্য শুধু এপিআইয়ের জন্য এপিআই আমরা খুব তাড়াতাড়ি করব হয়তো এপিআই করতে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো আমি আপনার মাধ্যমে আসা দাবি জানাবো যে আমরা বর্তমানে যে এক্সপোর্টটা করছি ফার্মাসিউটিক্যাল এটার জন্য যদি কোনো ইনসেন্টিভ দেয় তাহলে আমাদের কিন্তু কেন আমাদের উই আর যেখানেই যাচ্ছি না কেন ইন্ডিয়ার সাথে ফাইট করতে হয় প্রাইস ইন্ডিয়ার কিন্তু প্রাইস আমাদের চাইতে এক্সপোর্টে কম দেয় ওরা তো ওদের সাথে কম্পিটিশন করতে হলে আমাদেরকে কিছু সুবিধা যদি আমরা পাই তাহলে আমাদের আরও বেশি মানে ভালো করতে বিকশ বিকশিত হবো আমরা ভালো করতে পারবো আর আরেকটা জিনিস আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন 
এটা আমরা বিভিন্ন লেভেল আলাপ করেছি যেমন ধরেন আমাদের গভর্নমেন্টের মেকানিজম কি আমরা যখন গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করি আমাদের সাথে বিসিকে অনেক আলোচনা পরে মিনিস্টার অফ ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে আমরা বিসিকের সাথে একটা এমইউ করি যে হ্যাঁ আমরা যেহেতু প্রিভিলেজ ডাব্লুটিওর কোনো ঝামেলা মাঝে মধ্যে নাই তো সো যেটাই বানাবো উই আর অ্যালাউড টু মেক আইন হতো তো এখন এটা বানাতে গেলে যদি আপনি প্যাটেন্টের ট্র্যাক বানাতে চান র মেটেরিয়ালস কথা পাবেন উই ইজ মেকিং প্যাটেন্টের ট্র্যাক সে তো আমার র মেটেরিয়াল দেবে না তো এই র মেটেরিয়ালস করার জন্য আমরা আবেদন করেছিলাম এবং গভর্নমেন্ট হ্যাজ গিভেন ওয়ান সেকেন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কিন্তু সাথে সাথে বড় দুঃখের সহিত একটা কথা বলতে হবে যে আমাদের অ্যালটমেন্ট দিচ্ছে বিসিক বিসিক ইজ আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি হঠাৎ করে আমাদের যে চুক্তি বাইরে গিয়ে ওনারা বলল যে আমাদেরকে টোয়েন্টি পারসেন্ট সার্ভিস চার্জ দিতে হবে যেহেতু আপনাদের প্রজেক্টটা করে দিছি আমরা প্রজেক্ট করে দিচ্ছে কিন্তু গভর্নমেন্ট বিসিক ইজ অলসো গভর্নমেন্ট এবং তাদের একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর আছে তারা কন্ট্রাক্ট দিয়ে দিয়ে কন্ট্রাক্ট মানে টেন্ডারগুলো ফ্লট করেছে তারা এবং এইটা দিয়েই কিন্তু তারা রাস্তাঘাট সব করে ফেলেছে তো এখন যেহেতু ফার্মাসিউটিক্যাল একটা নতুন আইটেম ফর এক্সপোর্ট ফার্মাসিউটিক্যাল আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য র মেটেরিয়ালস এপিআই তো এটা যেহেতু নতুন আইটেম এই আইটেম আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট এবং আমি যদি সে একটা প্রোডাক্টই যদি বানাই আমাদের দেশে দেওয়ার পরে অনেক সারপ্রাইজ থাকবে উইথ দ্যাট লাইট আমরা কিন্তু চাইনিজদের আমরা দাওয়াত করে নিয়ে এসেছিলাম আমাদের দেখাইছি দে হ্যাভ শোন অলসো দেয়ার ইন্টারেস্ট আমি খুশি হব যে এই যে যে প্লটটা দিয়েছে এবং এইটা শুনবেন যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের কিছু বদনাম আছে কি বদনাম আছে গভর্নমেন্টের একটা অ্যালটমেন্ট এটা টাকা দেয় না এবং আমরা প্রথম অ্যালটমেন্ট পাওয়ার সাথে সাথে সাত দিনের মধ্যে আমরা কিন্তু প্রথম কিস্তি শেষ করেছি এক একজন যদি দেড় কোটি বা এক কোটি ষাট করে হয় তো তাহলে আপনার ধরেন বিয়াল্লিশটা প্লট প্রায় শ কোটি টাকার বেশি তো এইটা যে আমরা শুরু করলাম না বাট উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট তার অর্থ হলো যে আমরা সিরিয়াস আমরা ভালো কিছু করতে চাই তো আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানাচ্ছি আপনার মাধ্যমে যে যেন এই যে আমাদের যে উপরে আপনার সার্ভিস চার্জ দিল এই সার্ভিস চার্জটা আল্লাহর অস্তে এটা যদি কেটে নিত তাহলে আমাদের কিন্তু ভালো হতো কারণ প্রোডাক্ট অফ দি ইয়ার ঘোষণা করলে তো হবে না এবং আমি আর একটা যদি ধন্যবাদ না জানাই ইদানিং আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন দেশে যে অ্যাম্বাসেডারগুলো আছে দে আর অলসো ভেরি অ্যাক্টিভ দে আর কারণ আমাদের যদি অ্যাম্বাসেডাররা জানায় যে ওই দেশে কী ওষুধ খায় কী চলে ডিমান্ড কত প্রাইস কত আমাদের জন্য তো ডেলি গিয়ে আলোচনা করেছি দিনব্যাপী এরপর আমাকে ইনভাইট করেছিল মানে আমাদেরকে ইনভাইট করেছিল কাতারে কাতার ইজ অলসো সন্ধ্যার ইন্টারনেট দে ওয়ান্ট টু মেক এ ফ্যাক্টরি দে উইল লাক্স ফর অল দি টেকনোলজি তো এই জিনিসগুলো যদি আমাদের হয় তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এক্সপ্লোর করতে পারবো আর আপনার ওই র মেটেরিয়ালসটা এটা খুব দরকার এই প্লটে মানুষ অরিজিনালটা দেয় না আমাদের আবার সার্ভিস চার্জ তো আমি আপনার মাধ্যমে আমি আহ্বান জানাবো এবং আমরা ইতিমধ্যেই আপনার ওই যে প্রাইভেট এরিয়া যে করছে আবুল কালাম আজাদ সাহেব মুখ্য সচিব ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ওনার কাছে আমরা জানিয়েছি উনি বলছেন যে হি উইল ট্রাই টু টক টু প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড হি উইল ডু সামথিং ফর আস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আবার আহ্বান করছি আচ্ছা <laughs> 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 আমাদের সাথে যদি বসে মাননীয় মন্ত্রী চেষ্টা করছি তো তাইলে উই ক্যান ডু সাম মোর বেটার আর বাজেটে আমি বলি আপনার যে আমরা তো ভ্যাট দিই এটা সব অটোমেশনে চলতেছে ওই দিক দিয়ে ঠিকই আছে এবং আশা করব যে আমাদের ইনকাম ট্যাক্সটা ফার্মাসিউটিক্যালের জন্য যদি ইনকাম ট্যাক্সটা একটু স্লাব কমায় তা আমার মনে হয় আরও ভালো হবে মানুষ আরও ট্যাক্স দেবে এবং গভর্নমেন্টের সমৃদ্ধি হবে 
ওষুধ মার্কেটে সমৃদ্ধি হবে এবং আল্লাহ রহমতে আমরা একদম সবার সাথে কমপ্লিট করতে পারব আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনি কা অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সাথে আপনাকে ধন্যবাদ ইউটিউবে কে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য थैंक यू वेरी मच फार्मासिटिकल्टीजी